భారతదేశమనే పవిత్రమైన ఈ హైందవ భూమిపై ఎందరో ఎందరెందరో కళాకారులు పుట్టారు పుడుతున్నారు పుడతారు అయితే అటువంటి కళాకారులలో కొంతమంది మాత్రమే ఆయా కళలని జాతీయ స్థాయిలో చిరస్థాయిగా నిల్చోబెడతారు అటువంటి కళాకారులలో చెప్పుకోదగిన ప్రముఖ కళాకారుడు బల్లారి రాఘవ ఈనాటి స్పెషల్ స్టోరీ బల్లారి రాఘవ మీ నటన సృజన సమాజ చింతన నన్ను అమితంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఈ అదృష్టం నాతో పాటు మా వాళ్ళందరికీ లభించాలి అని సాక్షాత్తు విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్చే ప్రశంసలను అందుకున్న కళాకారుడు బల్లారి రాఘవ రాఘవ మహారాజ్కి జై అంటూ గాంధీ గారే జై కొట్టినటువంటి కళాకారుడు బల్లారి రాఘవ అటువంటి బల్లారి రాఘవ గురించి నేటి స్పెషల్ టాపిక్ మరి ఆ కథలోకి కథనంలోకి ఇప్పుడు వెళ్దామా మరి స్వాతంత్రోద్యమం ఉధృతంగా సాగుతున్న రోజులవి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో గాంధీజీ బెంగుళూరును సందర్శించారు నంది హిల్స్లో విడిది చేశారు కాగా చక్రవర్తి రాజగోపాలచారి గారు ఆయననే రాజాజీ అని ముద్దుగా పిలుసు పిలుచుకుంటారు భారతీయ ప్రజానికం రాజాజీ గారి చొరవతో బెంగుళూరులో నాటక ప్రదర్శనకు వెళ్ళారు గాంధీజీ అది పండిత తారానాథ్ రచించిన దీనబంధు కబీర్ నాటకం పది నిమిషాలు మాత్రమే నాటకం చూసి వెళ్ళాలనుకున్న గాంధీజీ ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు అరవై నిమిషాలు ఎనభై నిమిషాలు అక్కడే నాటకం చూస్తూ కదలకుండా కూర్చుండిపోయారు కారణం ఆ నాటకంలో ఉన్న ప్రధాన నటుడు బల్లారి రాఘవ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో బల్లారి రాఘవ స్థాపించిన అమెచ్యూర్ డ్రామాటిక్ అసోసియేషన్ సంస్థ ఆ ప్రదర్శనను నిర్వహించింది ఇక వివరాలలోకి వెళ్ళినట్టుగైతే పద్దెనిమిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరము ఆగస్టు రెండవ తేదీన అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రులలో జన్మించారు బల్లారి రాఘవ అసలు పేరు బల్లారి రాఘవాచార్యులు తల్లి శేషమ్మ తండ్రి నరసింహాచార్యులు నాటకరంగ ప్రవేశం విషయంలోకి వస్తే తన పన్నెండవ ఏటనే ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు కోలాచలం శ్రీనివాసరావు గారుల ప్రభావము నాటక రంగంలోకి ప్రవేశించారు పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరములో మద్రాసు లా కళాశాల నుంచి లా పట్ట పొందారు గొప్ప న్యాయవాదిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించారు అతని ప్రతిభను మెచ్చి ప్రభుత్వం అచిరకాలములోనే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా నియమించింది రావు బహదూర్ బిరుదుతో సత్కరించింది బళ్ళారిలో మొదట ఈయన సెక్స్ పియర్స్ క్లబ్ అనే నాటక సంస్థని స్థాపించాడు మైసూరులో ఒకరోజు ప్రహ్లాద నాటక ప్రదర్శన జరుగుచున్నది ఆ నాటకాన్ని తిలకిస్తున్న వారిలో ముందు వరుసలో మహర్షి లాంటి ఒక వ్యక్తి కూర్చుని ఉన్నాడు నాటకాన్ని వీక్షిస్తున్నాడు నాటకం పూర్తయ్యాక రాఘవను గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుని ఆనంద బాష్పాలు జాలువారుతూ ఉండగా రాఘవ నీ నటనను చూడటంతో నేను ధన్యుణ్ణి అయ్యాను ఇన్నాళ్ళు హిరణ్య కశిపుణ్ణి ఒక భయంకరమైన రాక్షసుడిగానే చూశాం ఇప్పుడు ఒక ధీర గంభీర హృదయవాదిగా చూడగలిగాం హరిద్వేషిగానే ఎంతవరకు అతన్ని ఆవిష్కరించారు కానీ ఈరోజు మీరు అనుపమానమైన పుత్రవాత్సల్యం గనవా గలవానిగా కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరింపజేశారు మీ నటన సృజన సమాజ చింతన నన్ను అమితంగా ఆకట్టుకున్నాయి నాటకంలో సంగీతం కంటే సాహిత్యానికి ఆంగికాభినయం కంటే సాత్వికాభినయానికి అరుపులు కంటే భావ ప్రకటనకు మీరిచ్చిన ప్రాధాన్యం అభినందనీయం ఈ అదృష్టం నాతో పాటు మా వాళ్ళందరికీ లభించాలి మీరు 
మా శాంతి నికేతనంలో నాటకం ప్రదర్శించాలి అంటూ అభ్యర్థించారు విశ్వకవి రవీంద్రుడు నాటక రంగంతో పాటు సినిమా రంగంలోకి కూడా ప్రవేశించారు బల్లారి రాఘవ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులోనే ద్రౌపది మాన సంరక్షణ చిత్రంలో దుర్యోధనుడుగా నటించారు నటించి మెప్పించారు బల్లారి రాఘవ అనంతరం రైతు బిడ్డ చంద్రిక వంటి ఒకటి రెండు సినిమాల్లో నటించారు రాఘవ సినిమాల్లో కృత్రిమత్వం నచ్చక సినిమాలను విరమించుకున్నారు బల్లారి రాఘవ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులోనే పాశ్చాత్య దేశాలను పర్యటించి నాటక రంగాన్ని అధ్యయనం చేశారు ఆ సమయంలోనే లార్డ్ బెర్నార్డ్ సాను కలిశారు బల్లారి రాఘవ పది నిమిషాలు కంటే ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేనని తన నాకు అవతల చాలా పని ఉందని ముందుగానే షరతు విధించిన బెర్నార్డ్ సా ఆ పది నిమిషాలు దాటి యాకముగా యాకముగా నిరాఘంటముగా ఎనభై నిమిషాల పాటు బల్లారి రాఘవతో ముచ్చటించారు బెర్నార్డ్ షా ఆశ్చర్యపోతూ ఇలా అంటున్నాడు నాటకరంగ అధ్యయనానికి మీరు ఇంత దూరం వచ్చారా మేమే మీ దేశానికి రావాలి సుమా మేం మీ దగ్గర నేర్చుకోవలసిన విషయం చాలా ఉన్నది అని వినమ్రంగా ప్రకటించారు లార్డ్ బెర్నార్డ్ షా ఈ విధంగా దేశ విదేశాల్లో విశేషమైన కీర్తిని ఆర్జించిన బల్లారి రాఘవ నాటక రంగ అభివృద్ధికి ఆధునికీకరణకై వినోదంతో పాటు సామాజిక స్పృహ కలిగించటం మరియు పేద కళాకారులను ఆదుకోవటం వంటి సంస్కరణలను కూడా చేపట్టినారు రాఘవ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఏప్రిల్ పదిహేడవ తేదీన జీవన నాటక రంగస్థలం నుండి శాశ్వతంగా నిష్క్రమించారు ఓ మహా కళా తపస్వి ఓ మహా కళాకారుడు ఈ పుణ్యమైనటువంటి హైందవ భూమికి దూరమయ్యాడు అయినా ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా ఆయన నిలిచిపోయారు ఈ మహానటుడి యొక్క స్మృత్యర్థం ప్రతి ఏటా చలన చిత్ర నాటక రంగాల్లో విశేషమైన ప్రతిభను కనపరిచిన కళాకారులను బల్లారి రాఘవ పురస్కారంతో సన్మానిస్తున్నారు ఇది బల్లారి రాఘవ యొక్క ప్రత్యేక కథనం